こんにちは。新旧 CYouTuber、新旧版の高橋です。本日は、花粉や黄砂から来るですね、春の喉の痛みに効くツボを紹介したいと思います。はい。ね、春はいろいろ飛んでるんでね。ツボの名前はシャクタクと言いまして、場所はですね、肘の外側ですね、ここになるんですけど、はい。今日はちょっとニューアイテムを用意してみました。シールを貼るというですね、はい。肘のね、ちょっと外側の、この辺になります。はい。で、具体的な探し方はですね、肘をですね、こう曲げていただいて、で、そこからですね、わかりやすいのは、肘の外側からですね、少しこうスッと、この肘の線上をなぞります。そうすると、この辺でですね、筋状の硬いものが当たると思うんです。これはですね、この、上腕二頭筋のですね、腱になりまして、まあ、上腕二頭筋腱って言うんですけど、で、尺卓は、この上腕二頭筋腱のですね、親指側、外側に行ったところのくぼみが尺卓になります。はい。で、押し方はですね、親指をですね、ぐーっと入れていただくんですけど、結構深めに入れていただいたときに、あの、ツボをした時のね、特有のツーンとした痛みがあると思うんですけど、うん。で、結構深めに押すんですけど、押すときにですね、必ず、えー、呼吸も合わせて押していきましょう。いつものように、吐くときに指を沈めていきます。ふーっと、ゆっくりですね、じわーっと沈めていく感じですね。ふで、息を吸いながらですね、緩めていって、でまた、吐きながらですね、ふーっと、じっくりですね、ゆっくり押していくという感じでございます。で、えー、もちろんですね、両方にございますので、両方押していただいてですね、うん。でもちろん喉がですね、えー、痛くなった後、押してもらうのもいいんですけど、予防も兼ねてですね、出かける前と後に吐く尺卓を1分ずつ押していただくというのも、とても良い予防になると思います。はい。で、この尺卓がですね、まあなぜ喉の痛み、に聞くのかという話なんですけど、それはですね、なぜならば、尺卓は背景の豪傑だからというふうな考え方なんですけど、まず一個ずつ説明していきますと、えー、背景ですね。前のように壺が駅とした時に、経絡というですね、線路がありまして、尺卓という駅はですね、壺は背景という線路、経絡に属しています。で、東洋医学的に肺っていうのはですね、肺のこの臓器だけじゃなくてですね、呼吸器、系をですね、すべて含みますし、あともっと言うならですね、外気に触れるものすべては肺というふうに捉えますので、あの、皮膚もですね、東洋医学では肺の扱いになります。うん。で、東洋医学的にその肺というのは、えー、呼吸器全般を含みますので、当然ですね、こう空気が喉を通っていきますよね。なので、喉もですね、東洋医学的な大きな解釈ですね。肺の中に入りますということが言えますね。うん。が一つ。で、もう一つですね。尺卓はその背景の豪傑だということを言いましたけども、その豪傑っていうのはですね、経、まあ、絡っていうのは柔軟もあるんですけど、それぞれにですね、その豪傑っていうものが設けられていて、豪傑はその木がですね、入る場所というふうにされております。でよくですね、この豪傑は、えっ、ー、と、川の流れに例えたときに、川の下流でですね、川がついに海に、えー、入る、えー、海へたどり着く場所というような場所だというふうに、えー、されております。うん。ねまあ、なので、結構そのね、背景の中でも気の流れが多い場所だよということですね。うん。でそれはこの名前にもですね、えー、現れていて、尺卓の意味なんですけど、尺はこの肘の意味になるんですが、卓ですね、沢の字はまあ水が集まる場所とかですね、浅くたまる場所というふうな意味がありますので、うんまあ、それだけこう、肺のですね、関わる気が多く流れている場所だよということです。うん、なんでね、四季それぞれによく流行る病気に対して効果的だと。いうふうにも言われてますし、アレルギーに対してですね、体の免疫機能を調整してくれるツボと言われております。うん。あとは、喉に関してはですね、この尺卓は別名、扁桃のツボと言われることもありまして
、この扁桃のですね、腫れ、痛みにとても効くよというふうに言われております。うん。はい。まあね、春はね、少しずつ暖かくなってきて、気持ちも良くなってきたんですけどね、その分なんかね、いろいろ飛び回ってますので、うん。ぜひね、喉のケアにこの尺卓を使ってくれれば幸いですという感じですし、あと、まあ、全体的なね、この春をよりよく過ごすための東洋医学的養生というのをですね、動画を上げてますので、そちらも参考にしてですね、ぜひ良い春にしてください。はい、ということで、本日はハリティとヒゲズラでお送りしまして、いったまいなんやねん。誰やねんっていうかですね。まあ自分でもこいつ鍼灸師ちゃうやろっていうふうに<笑>見えるんですけど、一応はい、鍼灸場です。はい。<笑>本日は以上となります。どうぞ、お大事に。